മോഡേൺ ആർട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ് ആർട്ടിനെ പറ്റി ഒരു തേങ്ങ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആറു പേരെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടാതെ പടം വരച്ച് ജയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് മണി ഉണ്ടെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലാത്തവരെല്ലാം ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ കൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് എല്ലാരും പെയിന്റിംഗ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ബാക്കി പരിപാടി കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്റെ എഡിറ്റേഴ്സും എന്റെ ആർട്ട് ടീമും ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം നാക്കിന് പവർ കൂടിയവരാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കിൽസ് എല്ലാം പുറത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പേരായിരിക്കും ഇതിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേരായിരിക്കും ഇത് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്തിലായിരിക്കും അവർ ഓരോരുത്തരും മാർക്ക് ഇടുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള പെയിന്റിംഗ് ആയിരിക്കും ജയിക്കുക മോഡേൺ ആർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് പിക്കാസോ മൊണാലിസ ലെവൽ ഡവിൻസി ലെവൽ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഭൂലോക ദുരന്തമായ നമ്മൾ ഇന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ജയിക്കുന്ന ആക്ക് അതായത് ഇവര് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് ജയിക്കുന്ന ആക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് മണിയാണ് ഗൈസ് കൊടുക്കാൻ പോണത് അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണുന്നില്ലേഷൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ വായി കാക്ക തോറട്ടെ അപ്പൊ ആരുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് കൈസ് ഇനി ബാക്കി അവന്മാർക്ക് സാധനം കൊടുക്കുന്നതിനും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസറായ ക്യാഷ് കറിയെ പറ്റി ഞാൻ രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയപ്പോ ഒരു വമ്പിച്ച ക്യാഷ് ബാക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു ആപ്പും കൂടെയാണ് ക്യാഷ് കറി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആപ്പ് ഫണ്ടഡ് ബൈ രത്തൻ ടാറ്റയാണ് കൈസ് ക്യാഷ് കറി ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റുകാർ തരുന്ന ഓഫറിന്റെ മീതെ അപ് ടു തേർട്ടി പെർസെന്റ് വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് കറി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് കൈസ് അജിയോ മിന്ത്ര ആമസോൺ ബിഗ് ബസർ അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ക്യാഷ് കറിയുടെ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നൂറ് കണക്കിന് വെബ്സൈറ്റിന്റെ അകത്ത് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാ പർച്ചേസും നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറി കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടെ ക്യാഷ് കറിയിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് റിയൽ ആണ് കൈസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ വൗച്ചർ ആയിട്ട് മാറ്റാനോ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇനി ക്യാഷ് കറി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് കൈസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ലിങ്കിൽ പോവുക ക്യാഷ് കറി ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാർത്തിക് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് കയറുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ ഞെക്ക ഷോപ്പ് ചെയ്യുക ഷോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈ എർണിംഗ് സെഷനിൽ പോയി നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ബാക്ക് ഒന്ന് കാണാവുന്നതായിരിക്കും ആ ക്യാഷ് ബാക്ക് നിങ്ങൾ നേരെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ആ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കറി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സോളിഡ് പർച്ചേസ് നടത്തി ആ പർച്ചേസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്കി വിന്നർക്ക് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറും പത്ത് ലക്കി വിന്നേഴ്സിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ ആമസോൺ വൗച്ചർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ക്യാഷ് കറി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോഡക്റ്റുകളിലേക്കും ആർട്ട് വ
ഞാൻ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു ചെടി വേണം വേര് ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് പൊട്ടണമില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ മുക്കിന് പോയൊക്കെയാണ് കൈസ് എന്റെ ആർട്ട് എന്ന് പറയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എടുത്തോട്ടെ പോടെ ഇതിന് വേറൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ പീപ്പിളിന് മനസ്സിലാവില്ല സോ ഈ മായിച്ച് മായിച്ച് ഞാൻ ചാവോട്ടാ ദാസന്റെ നടിച്ചു മാറ്റി ഇറേസറാണ് എന്റെ റബ്ബർ കട്ട എടുത്താവും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളറുകൾ ഞാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഗുഴിസ് ഇനി പടം വരച്ചോടാ നമ്മൾ ഇതാലിറ്റി എടുത്തത് രണ്ടും ഡയലോഗ് അടിക്കണം പഞ്ച ഡയലോഗ് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് ഈ ഇത് ഞാൻ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രോജൻ അല്ല സോറി ഐ മീൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഈ വേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ വേരിൽ നല്ലത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നല്ലതായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കലാകാരൻ്റെ ഇത് അത് നീക്കാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ മനസ്സിലോട്ട് കൊടുക്കണ ലേണിങ്സ് ഈ ലേണിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൊച്ചിലേ തൊട്ട് റേസിസ് ഓക്കെയാണ് കൊടുക്കണം അപ്പം റേസിസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മലിനമാണ് അത് ഞാൻ പറയും പടം മലിനമായോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം എന്താണ് വരയ്ക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതെന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിറങ്ങളാണ് This padam will represent my soul. I don't know how to do it. 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 This is a Malay story. I'm going to go. 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 ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഇത് തടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയാം കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തലയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും മാർക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അരുണിന്റെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ബോർഡ് വേസ്റ്റ് ആയി അല്ല അതല്ല അവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ 
നിന്റെ വീട്ടില് വെക്കാണ് വളരെ എന്റെ പേര് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കണം പ്രണയത്തെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മുടെ വരപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താളിയന്മാരല്ല ഇവിടെ അവരവരുടേതായ പെയിന്റിങ്ങും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അകത്ത് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ സമയമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പോകണം പത്തില് മൂന്ന് ജഡ്ജിമാര് മാർക്ക് ഇടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ ജഡ്ജിമാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഹായ് ജഡ്ജസ് അല്ല ഞാൻ ബ്ലോഗർ ബ്ലോഗർ അങ്ങനെ പറയാൻ ജഡ്ജസ് റെഡിയാണോ ആദ്യം ഞാൻ തന്നെ വരട്ടാ ഓക്കെ എന്നെ വിളിച്ചതാ ഞാൻ പോയി കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരാം ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വരാം ഇതാണ് കഴിച്ച എന്റെ പെയിന്റിങ് ഇനി അവന്മാരെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരാം ദാസ ദാസ ഈ പെയിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ തുടിപ്പാണ് ഇതൊരു കഥകളി നടനം ഒരു സ്ത്രീ നടന്ന പ്രണയം കഥകളി നടന്റെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തോന്നിയ അട്രാക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഈ വേരുകൾ സിമ്പലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊച്ചില് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീ കൊച്ചിലെ ജനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട് തരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ പെയിന്റിങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉക്രൈനിലെ ആൾക്കാരെ അവരവരുടെ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പെയിന്റിങ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ റെയിൻബോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇതിനെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ കുറെ ഗ്രീഡ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ കൊച്ചുനാൾ മുതല് ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കെയോസിലാണ് എപ്പോഴും എവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കൺസെന്റ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല അപ്പൊ തോന്നുന്ന അപ്പൊ ചെയ്ത് സ്പോണ്ടിനിറ്റിയിൽ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലോകവും അതെയാണ് അയക്കുന്ന സ്പോണ്ടിനിസ് ആർക്കും ഒരിക്കലും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ പെയിന്റിങ് പെയിന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കും ആ ഒരു സ്പോണ്ടിനിറ്റിയും ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ റെഡ് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അസെക്ഷാലിറ്റി അവർക്ക് പുറമെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പുറമെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ അവഗണനകള് അതെല്ലാം ഈ റെഡ് ഡോട്ട്സിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും 
ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്ക ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതൊരു ആഫ്രിക്ക ഉപഭോഗമുണ്ടോ ഇതിപ്പോ യൂറോപ്പാണ് ഇവരിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പക്ഷെ ഇവർ കൊടുക്കൂല കാര്യം ഇവരൊക്കെ ഈ വർണ്ണവെറി പിന്നെ ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി മതർ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി മനു നഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി വരച്ചതാണോ അത് ഈ ചെറിയ 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 മല പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആണ് ത്രൂ ദർ ഓൺ ഫേസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അവര് അനുഭവിക്കുന്ന ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാ ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചൊരു ലൈഫിൽ അതിൽ യു ഡോൺ ഫേസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഇത് അത് കഴിയാൻ വേണ്ടിയില്ല അത് സിഗ്നേച്ചറിന് പകരം ഒരു ഒതന്റിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ തന്നെ കിസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അറ്റ്ലാസ് നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് എല്ലാവരുടെയും പെയിന്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ പെയിന്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അതൊന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ഇവർ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിനി ആ റൗണ്ടിലോട്ട് പോവാം എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് മിക്സ് ഓഫ് കളറാണ് നേരത്തെ അടിച്ചത് അതായത് അവന്റെ മനസ്സ് അതുപോലെ മിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അതിൽ അവനിങ്ങനെ കുറെ കളറുകൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പിന്നെയും ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അവനൊരു അവന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിച്ചു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ആ സാധനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സാധനങ്ങളിൽ കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് എല്ലാ നിറങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എടുത്തു ഞാൻ പറയാം യവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു യവന് കളർഫുൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അവൻ അടുക്കും ചിട്ടയും വേണം എന്നിട്ട് അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ എന്നാ പോരാ അതിലെന്തെങ്കിലും എടുത്ത് നിൽക്കണം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതാണ് ആ മോഡിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി നിൽക്കണം ഇവന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് അത് വെച്ച് അവൻ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പം എല്ലാ കളറും അവന് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ എല്ലാ കളറും അവൻ അടിച്ചിരിക്കും ഈ കളർ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയ അപ്പൊ അതും വെച്ച് പോയി കണ്ട കട്ടി കട്ടി കണ്ട കണ്ട പ്രൊജക്ഷൻസ് കണ്ട അല്ല ഇവന്റെ ഇറക്ഷൻസ് കണ്ട അടുത്ത ശ്രീകാന്തിന്റെ പറഞ്ഞോളൈക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ശ്രീകാന്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം ഈ മതങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഹാർട്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും ഓപ്പൺനെസ് ഇപ്പൊ വന്നതുകൊണ്ടോ ആ
നീ പ്രോഗ്രസീവ് ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പവർ ഒക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നടുക്ക് ഒരു കണ്ണ് കണ്ട അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കണ കണ്ണ് അവൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ കണ്ണ് വെച്ച് നിങ്ങളെ ചുറ്റി എന്ത് നടന്നാലും ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടോ ഇത് പവർ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇത് അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ കിടന്ന് കാണിച്ച കൊള്ളലായ്മകളെല്ലാം അവസാനം ഈ കണ്ണ് അതായത് അവന്റെ അകത്തുള്ള സോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്റെ തന്ത്രപ്പാടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഉള്ളില് എന്റെ ഒരു പഴയ ജന്മി സ്വഭാവമൊക്കെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങി കിടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഒരു സംഭവം എന്നിട്ട് ഈ കറുപ്പ് വേണ്ട ഈ കറുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറുപ്പാണ് അകത്തുള്ള കറുപ്പാണ് അവൻ കോടിക്കായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിൽ പ്രണയം ഒന്നും തോന്നുന്നു ഇതിൽ രണ്ടുപേരും പ്രണയത്തിലല്ലേ ഇവര് ഈ പെൺകുട്ടി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെനിഞ്ഞാൽ ചെലവെടുത്ത ഒരാഴ്ച മുഴയെ അഖിലേഷിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ആണോ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് സാധനം ഈ എ കെ ഉണ്ട് ഇത് അഖിലേഷ് അല്ല പിന്നെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവന്റെ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങോട് സിംബോളിക് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ കൈ ഉണ്ട ഈ കൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടൊക്കെയാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ വീഴും അപ്പൊ അതിനെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഈ കൈ പക്ഷെ അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്റ്റി ടാങ്കിലോട്ടാണ് വീഴാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ല ഇത് രക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമി തന്നെ യുദ്ധഭൂമി തന്നെ കാരണം കറുപ്പ് വേണ്ട പോക റെഡ് വേണ്ട ചോര ഇത് വേണ്ട തീ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു നീണ്ട നേരത്തെ ഡിസ്കഷൻ അവരെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെയിന്റിംഗ് വിനർ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പയ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് എല്ലാം പുറത്തു വന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം അയ്യായിരം രൂപ ജയിക്കാൻ പോകുന്ന ആരാണ് നമ്മള് പ്രതീക്ഷേനെ കാട്ടി നല്ല കലാബോധമുള്ള പയ്യന്മാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെ കഴിവും കാണാൻ പറ്റിയത് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാര് വരക്കണ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളെ വിന്നറിന് അനൗൺസ് ചെയ്യാം എനിക്കറിയായിരുന്നു നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഈ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രോസസ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം വരയ്ക്കണതൊക്കെ എന്ത് രസമാണ് പരിപാടി ചായങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഓക്കെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ വിന്നർ നമ്മുടെ ശ്രീകാന്ത് അല്ലെ ശ്രീകാന്ത് എന്നൊരു വലിയ ഷോട്ട് ആണ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോ ഇത്രയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പറയണം കൈസ് ആരുടെ പെയിന്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും കമന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസറായ കാഷ്കറുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പോവുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അടിപൊളിയാക്കുക എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അപ്പൊ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ